ஞான ஸ்நானம் தொடர்பான சில சத்தியங்களை நாம் கேட்கப் போகிறோம் ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ரிச்சுவல் ஒரு ஆவிக்குரிய சடங்கு இது ஒரு ரிச்சுவல் ரிச்சுவல் என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட சடங்கு ஆனால் அந்த சடங்கு என்பது வெறும் சடங்கல்ல சத்தியம் சார்ந்த ஒரு சடங்கு உலகத்தில் நிறைய சடங்கு முறைகள் இருக்குது வெளிநாட்டு தலைவர்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அடிக்கடி நடத்துகிற மீட்டுகளை பார்க்கும் பொழுது ஒருவர் ஒருவர் பார்த்து என்ன செய்வாங்க கைகள் உக்குவாங்க இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் அப்புறம் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானும் சமீபத்தில் ஒரு கூடுகளை சந்தித்தாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொன்னாங்க கை குலுக்கிக்குவாங்க இல்லையா கை குலுக்கிட்டு விஷ் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படி கேட்டுவாங்க அதை மாதிரி சில நேரங்களில் டெல்லியில் பாராளுமன்றத்துக்கு வருகிற எதிர்கட்சி தலைவரும் ஆளுங்கட்சி தலைவரும் என்ன செய்வாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து கை குலுக்குவாங்க ஆனால் பாராளுமன்றத்து உள்ளே போனப்புறம் என்ன செய்வாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் வார் வார்னு வார்வாங்க அப்புறம் பாகிஸ்தான் பிரதமரும் இந்திய பிரதமரும் கை குலிக்குவாங்க விஷ் பண்ணிக்குவாங்க இந்தியா வந்த பிறகு என்ன செய்வாங்க கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குண்டு போடுங்க ஆயத்தமாக இருப்பான் இது வந்து ஒரு சம்பிரதாயம் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இந்த மாதிரி கூடுகிற வேலையில் ஒரு நல்ல உணர்வு சார்பில் கை குலுக்குவாங்களே ஒழிய கை குலுக்கிற அதே வேலையில் அவர்களுக்குள்ள வேறு விதமான திட்டங்கள் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரிச்சுவல்னு சொல்லுகிற பொழுது வித்தியாசமானது நாம் ஒருவரை பார்த்து கை கொழுக்குற பொழுது உண்மையிலேயே அவரை விரும்பி வரவேற்று கை கொழுக்குறோம் சில நேரத்தில் நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வரார் வீட்டுக்கு வருகிற பொழுது வாங்க 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 எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா அவங்க வீட்டில் அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறாங்க எல்லாம் கேட்குறோம் ஆனால் மனம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரம் அது வந்து தொலைஞ்சாங்க நமக்கு எவ்வளோ அலுவல் இருக்குது இனி நாலு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு ச நம்ம சாப்பாடு செஞ்சு போகணும் காசு செலவு ஆகணும் இப்படி நிறைய காரியங்களை மனசுக்குள்ளே செஞ்சோம் ஆனாலும் ஒரு சடங்கு என்ன சடங்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டியில் ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்குது என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்குது என்ன பண்ணுறோம் வாங்க வாங்கன்னு சொல்கிறோம் இது வெறும் சடங்கு அனுபவம் சாராத சடங்கு நான் ஆவிக்குரிய சடங்கு என்பது ஒரு அனுபவம் சார்ந்த சடங்கு நிறைய பேர் நினைக்கிறேன்னா ஞான ஸ்நானம் எடுத்து விட்டால் சம்திங் வில் ஹேப்பன் இல்லை ஞான ஸ்நானம் எடுத்தது எடுக்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒன்று நடக்கலை ஏதோ ஒன்று நடந்ததுக்காக நீ ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறாய் அல்ல இல்லையா அதற்காக அது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது நேற்றை கூட நடக்கலாம் இன்றைக்கு காலையில் கூட நடக்கலாம் அந்த காலத்தில் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் யாருமே நீங்கள் இன்னும் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லலை என்றைக்கு கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்துவை அவள் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள முன் வந்தாலோ அப்பொழுதே ஞானஸ்வரம் பெற்றுக்கொண்டது தான் நம்ம புதிய ஏற்பாடு முழுதும் பாருங்கள் இந்த ஜெயிலர் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவன் கேட்க அதற்கு பிறகு பவுலரி விளக்கம் சொல்ல அந்த இரவிலே அவளுக்கு என்ன நடந்தது ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த உணர்வு தேவை ஆனால் இந்த காலத்தில் அநேகர் இதை ஒரு வெறும் சடங்காக நினைக்கின்றபடினால அவர்களுக்கு நிறைய சில காரியங்களை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா நடைமுறையின் அடிப்படையில் சில காரியங்களை நாம் வித்தியாசமாக புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறது எனவே ஞானஸ்நானம் என்பது ஏதோ தண்ணீரில் மூழ்கி எழுங்கும் போது நம்மளும் ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடந்து நாம் வந்து பரலவத்துக்கு தகுதியாகிடுறோம் இல்லைன்னா ஆசிரியத்துக்கு தகுதியாகிடுறோம் இல்லை பரிசுத்தமாகிடும் அப்படி இல்லை ஏசு கிறிஸ்துக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்பதன் வாயிலாக சம்திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அவர் சோல் தெர் இஸ் அ கன்வர்ஷன் தெர் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஒரு இன்னர் சேஞ்ச் இதனை நாம் என்ன செய்யணும்னா வெளியரங்கமாக சாட்சி கூறுறோம் இதுதான் ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நானம் என்பது எங்கோ யாருக்கோ தெரியாதபடிக்கு நடைபெற வேண்டிய ஒன்றல்ல தெரியும்படியாக நடைபெற வேண்டும் ஆனால் நிறைய பேர் நம்ம பயப்படுறோம் தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஆனால் ஞானசனங்கிறது தெரிஞ்சால் என்ன ஆகுமோ ஆகாது அதை பற்றி கவலைப்படாமல் எடுக்கிறது அப்படி தானே என்ன எதற்கு ஞானசனம் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் பழைய மனிதன் அல்ல நான் இப்பொழுது நவமே நியூ மேன் ஒரு புதிய மனுஷன் இப்போ நான் ஒரு புதிய நியூ கிரியேஷன் இதை நாலு பேருக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் ஞானசன் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த காலத்தில் அது இருக்கிறது நிறைய பேர் வந்து இந்த பெரும்பாலும் திருச்சபையில் பார்த்திங்கன்னா மனம் திரும்புதலை கொடுத்தாலும் பேச மாட்டாங்க ஒரு உள்மாற்றம் நடக்கிறத பற்றி பேச மாட்டாங்க ரட்சிக்கப்படுகிறதுடைய அந்த உண்மையான அளவில் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஞானசானம் எடுக்கலைன்னா கருத்துடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வராது சாபம் உங்களை தொடரும் பாவம் உங்களை தொடரும் உங்களுக்கு நிறைய தீங்கு நடைபெறும் பரலவத்துக்கு போக முடியாது நரகத்துக்கு தான் போய் நீ இப்படியே மிரட்டி 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 என்ன பண்ணிடுவாங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கலைன்னா ஏதோ நமக்கு தீதாக நடந்து விடும் என்று சொல்லி நெகட்டிவாக சொல்லி சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சரி எங்கேயா
கிறிஸ்தவத்தில் சீக்கிரம் கிறிஸ்டியானிட்டி கிடையாது ஓப்பன் இல்லையா ஓப்பன் ஏன்னா எங்கேயோ நீ ஒரு மறைவிடத்தில் போய் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு ஞானசானை எடுத்துக்கொள்ளுகிறதுனால உன்னுடைய மனதை நீ திருப்திப்படுத்த முடியுமே ஒழிய அது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்காது எனவே ஞானஸ்நானம் என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய திருப்ப மேசு நான் ஏற்க ஏற்பட்டிருக்கிறது நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் மனம் திரும்பி இருக்கிறேன் ஒரு புது சிருஷ்டியாக மாறி இருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் பரலோகத்திற்கு தகுதியான தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன் என்பதை அறிக்கை செய்கின்ற ஒன்று தான் இன்னொன்று நம் இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்றைக்கு நினைவில் இருக்க வேண்டிய ஒன்று சரியா சரி இப்போ இதை குறித்து நான் விரிவாக நான் பேசிக்கொண்டதால் அதிகமான நேரங்களை எடுக்க நேரிடும் நம்முடைய செய்தி வேலை வேறு சரி இப்போ பேப்பிஸ்து குறித்து பார்க்கும் பொழுது முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும் வாசிங்கள் ஒன்று பேதர் மூன்று இருபத்தி ஒன்றை வாசிங்கள் ஒன்று பேதர் மூன்று இருபத்தி ஒன்று அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாயிராமல் தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து போதும் நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கை அப்போ அங்கே என்ன வருகிறது தேர் ச கவனன்ஸ் நாம் வந்து இப்போ ஞானஸ்தானம் என்று சொல்கிறது என்னென்னா இப்போ ஞானஸ்தானத்தை குறித்து நிறைய விளக்க முடியும் நிறைய சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அது நம்ம ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் இங்கே நான் பார்க்கும் பொழுது தேர் ச கவனன்ஸ் ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக என்ன நடைபெறுகிறது என்றால் நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் சொன்னால் நான் தேவனோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டேன் என்ன உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கையினுடைய நம்ம ஷரத்துக்களை எளிதாக நான் சொல்லுவேன் ஒன்று நான் தேவனுடைய இனி நான் பாவியாக வாழ விரும்பவில்லை இனி நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக வாழ விரும்புகிறேன் இனி நான் என்னுடைய விருப்பத்தின்படி வாழ விரும்பவில்லை இனி நான் என்னுடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி வாழ விரும்புகிறேன் இனி நான் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்க விரும்பவில்லை நான் தேவனுக்கு அடிமையாக இருந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இதுதான் அந்த உடன்படிக்கை புரிகிறதா இந்த உடன்படிக்கையோட என்ட் பண்ணிடுவோம் ஞானசானம் பத்துக்குள்ள வருகிற பொழுது என்ன அர்த்தம் ஐ சே ஐ ஹவ் என்ட் இன்ட் கவனன்ஸ் ஒரு உடன்படிக்கைக்குள்ளே நான் வந்துட்டேன் அப்போ அந்த உடன்படிக்கைக்குள்ளே வந்துட்டேன்னு சொன்னால் அந்த உடன்படிக்கை உண்மையாக இருக்கணும் இல்லையா உடன்படிக்கை செய்யாத வரைக்கும் நாம் ஃப்ரீ வி ஹாவ் த ஃப்ரீடம் ஆனால் உடன்படிக்கைன்னு செஞ்சிட்டோம்னு சொன்னால் அதற்கு பிறகு அந்த உடன்படிக்கை சார்ந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது இப்பொழுது நாம் தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்துபட்ட பிறகு வேறு சில விஷயங்களோடு உடன்பட்டு போகக்கூடாத நிலைமை ஏற்படும் சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஆண்டவரோட உடன்படிக்கை அது ஒரு பக்கம் இருக்குது சிலர் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உலகத்தில் மூணு நாலு கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இந்த ஊரில் ஒரு பொண்ணு அந்த ஊரில் ஒரு பொண்ணு அந்த தெருவில் ஒரு பொண்ணு இந்த ஒரு தூரில் வழக்கமான அறிவு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க நாலு பேட்டி உடன்படிக்கை பண்ணியிருப்பாங்க கேட்ட உனக்கு எதாவது குறை வச்சுருக்கேன்னா உனக்கு எதாவது குறை வச்சுருக்கேன்னா என்ன குறை வைக்காமல் இருந்தாலும் ஒருத்தர் கூட என்ன வரும் சண்டை சச்சரவு வரும் ஆனால் உண்மையான உடன்படிக்கை என்பது அப்படி இல்லை யாரோடு உடன்படிக்கை பண்ணோமோ அந்த உடன்படிக்கை உண்மையாக இருக்கணும் அதற்கு பிறகு வேறு யாரோடு என்ன செய்ய முடியாது உடன்படிக்கை பண்ணக்கூடாது அதே போல் சிலர் தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணிவிட்டேன் அந்த உடன்படிக்கை எனக்கு தெரியும் அதே நேரத்தில் வேறு சில விஷயங்களோடு நான் என்ன செய்வேன் உடன்பட்டு போவேன்னு சொல்லாமல் சொல்லுவது போல் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருப்பான் ஆனால் தேவனோடு நம்ம ஒரு உடன்படிக்கை செய்துவிட்டால் வேறு சில விஷயங்களோடு இனி இங்கே உடன்பட்டு போகக்கூடாது ஏனென்றால் நம்மை அறியாமலே நாம் யாரோட உடன்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம் அதை உணர்ந்து கொள்ள முதலமாக முக்கியமாக மூன்று விஷயங்கள் இருக்குது மூன்று விஷயங்களோடு நாம் இனி உடன்பட்டு போகலாம் முக்கியமாக அதில் முதல் காரியம் என்னவென்றால் இனி நான் பாவத்திற்கு உடன்பட்டு போக மாட்டேன் பாவத்தோடு எனக்கு எந்த உடன்படிக்கையும் கிடையாது எல்லா உடன்படிக்கையும் நான் ப்ரோக் என்ன பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டேன் இனி நான் பாவத்துக்கு உடன்பட மாட்டேன் என்றால் தேவனுக்கு உடன்பட்டு போவதற்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டேன் இனி நான் ஆண்டவரோடு அக்ரி பண்ணி போகிறத ஒத்துக்கொண்டேன் இனி எந்த விதத்தில் நான் என்ன செய்வேன் பாவத்தை உடன்பட்டு போக மாட்டேன் என்ன தான் பன்னிரெண்டு நாலு எபிரைட் சொல்லுகிறது இனி நீங்கள் பாவத்துக்கு என்ன செய்யக்கூடாது உடன்பட்டு போகக்கூடாது பாவம்னா என்ன பெரிய பெரிய தப்பு பண்ணுறது தான் பாவம் நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது பாவோன்னு சொன்னாலும் சின்னதோ பெரியதோ கொலை செய்யணும் கொள்ளை அடிக்கணும்லாம் கிடையாது திருடணும் ஏமாத்தணும்லாம் கிடையாது தேவனுடைய சித்தத்திற்கு இசைந்து போகாத எந்த ஒரு வாழ்க்கையும் பாவம்தான் தேவ உறவில் வாழாத வாழ்க்கை பாவம்தான் தேவ ஐக்கியத்தில் வாழாத வாழ்க்கை பாவம்தான் தேவனை தேடாத வாழ்க்கை பாவம்தான் ஒரு சிலர் ரொம்ப டெரிபிள் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் ரொம்ப ஹைனஸ் கிரைம்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் அவங்க பாவி நாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நம்ம யார் சொத்தையும் அபகரிக்கல் அணியாமல் அப்படி சொல்கிற அப்படி சொல்கிறது பாவி என்றதுக்கு ஒரே ஒரு டெஃபினிஷன் தான் நான் ஆண்டவருடைய மனதிற்கு ஏற்றபடி போய்கொண்டே இருக்கவில்லை என்றால் அது பாவம்தான் ஆண்டருடைய மனதிற்கு ஏற்றபடி போக முடியாதனுடைய விளைவு தான் பலவிதமான பெரிய தவறுகளை செய்ய
சமூகத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிறதில் ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே இதுவரையிலும் நாம பாவத்தை எதிர்க்கல எதிர்க்க முடியல இதுவரை நமக்கு அந்த உணர்வும் இல்லை பாவத்தை எதிர்க்கணும் பொய் சொல்லக்கூடாது ஏமாத்தக்கூடாது அநியம் பண்ணக்கூடாது இல்லைன்னா கோவப்படக்கூடாது எரிச்சல் அடையக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது இதை பார்க்கக்கூடாது அதை பார்க்கக்கூடாது இப்படி போகக்கூடா அப்படி போகக்கூட இது பட்ட ஒரு சென்சிட்டிவ் ஃபீலிங்ஸே நமக்கு இதுவரை இருக்கவில்ல சூழலுக்கு ஏற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருந்தோம் வாழ்ந்துட்டு போயிடுந்தோம் ஏதாவது ஒரு நாலு பொய் சொன்னால் நல்லது நடக்கும்னா நம்ம பொய் என்ன செஞ்சோம் ஒரு குற்ற உணர்வு இல்லாமலே பொய் சொல்லுவோம் இல்லையா கடையில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ற வரைக்கும் நாலு பொய் சொல்லி பார்ப்போம் இல்லையா நேற்றுக்கு இந்தே பொருளை தாங்க ஐம்பது ரூபா வாங்கினேன் போனால் போது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபானு தரியா ஐம்பது ரூபாய் நான் வாங்கினேன் அப்படின்னு நம்ம வாங்கலை நேற்றுக்கு ஏன்னா அவங்ககிட்ட வந்து நாலு பொய் சொன்னால் என்ன ஒரு அஞ்சு ரூபா குறையும் அப்படின்னு இதில் நம்ம எந்த விதமான குற்ற உணர்வும் இல்லை ஆக கடந்த காலம் நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படி தான் போயிட்டுருந்து அதுபோல் தான் ஒவ்வொரு காரியங்களும் நம்ம நடந்து கொடுத்தோம் ஆனால் இனி அப்படி கிடையாது வி மஸ்ட் பிகம் ஸோ ஸ்பிரிச்சுவலி சென்சிட்டிவ் ஏன்னா ஆண்டவரோட உடன்படிக்கை செய்த பிறகு இந்த உடன்படிக்கைக்கு உகந்ததல்லாத இந்த உடன்படிக்கைக்கு முரண்பாடாக வருகிற எந்த ஒன்றை இனி எதிர்க்கத்தான் செய்யணும் எதிர்ப்பது என்பது நம்முடைய செல்ஃப் பவர்னால செல்ஃப் ஸ்ட்ரென்த்னால இல்லை அவர் ஓன் எபிலி எபிலிட்டிஸ் அல்ல நாம் என்ன பண்ணுறோம் உடனுக்கு படிக்க பண்ண உடனே தேவனுடைய ஆவி நமக்கு உதவி செய்ய வருகிறார் இல்லையா நவ் வி ஹவ் காட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் ஸோ தட் வி வில் பி எம்பவர் டு டூ த ரைட் திங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் அவாய்ட் த ஈவில் திங்ஸ் நம்ம இது பண்ணலாம் அப்பொழுது உடன்படக்கூடாது இனிமேல் என்ன செய்யக்கூடாது பாவத்துக்கு உடன்படக்கூடாது பாவத்தை அடையாளம் காண வேண்டும் அடையாளம் காண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் எதிர்க்கணும் எதிர்க்கிற விஷயத்தில் எவ்வளவு முனைப்பு தேவை சொல்லுங்கள் நம்ம ஆளுகளை சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போனேன் அது முடியலிங்க அப்படின்னு நீ எவ்வளோயா முயற்சி பண்ண பார்க்க கூட தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் பார்க்க வேண்டியதாக வந்துடுது போக கூட தான் நினைக்கிறேன் போக வேண்டியதாக வந்துடுது பேசக்கூட தான் நினைக்கிறேன் பேச வேண்டியதாக இருக்குது செய்யக்கூட நினைக்கிறேன் செய்ய வேண்டியதாக வந்துடுது சரி இது தொடர்பாக உனக்கு என்ன முயற்சி இருந்தது ஒரு முயற்சியும் இல்லை செய்யக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் செய்கிறதுக்கு ஒரு தூண்டல் ஒரு இன்னர் ஃபோர்ஸ் வருது ஒரு பெரிய இன்டியூஸ்மெண்ட் வருது செஞ்சுட்டேன் ஆனால் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது சும்மா எல்லாம் சில விஷயங்களை செய்யாமல் இருக்க முடியாது சும்மா எல்லாம் சில விஷயங்களை செய்யவும் முடியாது அதுக்கு என்ன வேணும் ஒரு போர் வீரனை போல எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு மனம் வேண்டும் எல்லாம் நாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இயல்பாகவே நடந்துடணும் ஏசுநாதர் ஏற்றுக்கொண்டனா அப்புறம் எல்லாமே இயல்பான இல்லை இது விசுவாசம் சார்ந்தது ஒரு நாள் நடக்கும் நீ அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் அவன் எவ்வளோ பெரிய பலவானாக வந்தாலும் சரி நான் வந்து எதிர்த்து நிற்க முடியுங்கிற விசுவாசத்தோடு எதிர்த்து நிற்க போனால் தென் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் வில் ஹெல்ப் அஸ் புரிகிறதா அப்போ இனிமேல் என்ன பண்ணணும் ஞான அதனால தான் நிறைய ஞானசனம் எடுக்க வரதில்லை அப்படி எடுக்கிறதுக்கும் இந்த ஐக்கியம் லாய்க்கு இல்லை வேறு எங்கே போனால் ஞானசன் எடுக்க வரேன்னு சொன்னால் நம்மளை என்ன செய்கிறாங்க ரெட் கார்பெட் வள வரவிருப்பு கொடுத்து இது பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை ஆக தேவரோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு விட்ட பிறகு இனி நாம் என்ன செய்யக்கூடாது பாவத்துக்கு உடன்பட்டு போகக்கூடாது இரண்டாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடலை அழைக்கும் பொழுது அவருக்கு சொன்ன முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் என்ன சொன்னால் என்ன பின்பற்ற விரும்புகிறீங்களா டு யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ மீ நல்ல விஷயம் நல்ல ஒரு டிசிஷன் எடுத்துருக்குறீங்க ஆனால் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன கண்டிஷன் இனிமேல் பட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது உங்கள் மனம் சொல்கிறத கேட்கக்கூடாது நான் சொல்கிறத தான் கேட்கணும் உடன்படுறீங்களா அதான் அந்த வசனம் ஒன்பது இருபத்தி மூணு லூக்கா உடன்படுறீங்களா ஒருவன் என்னை பின் செல்ல விரும்பினான் இஃப் எனிவன் வாண்ட்ஸ் டு ஃபாலோ மீ அவன் என்ன பண்ணணும் ஹி மஸ்ட் டினே ஹிம் செல் ஹி மஸ்ட் ரிஃப்யூஸ் டு லிசன் ஹிஸ் ஓன் வாய்ஸ் அதுதான் சுயம் சாகிறது வரைக்கும் நம்மளை விடாமல் துரத்துக்கிற ஒரு எதிரி உண்டுனா அது யார் தான் தெரியுமா நாம் பிறக்கும் பொழுதே கொண்டு வந்த எதிரி அது யார் அதுதான் அந்த செல்ஃப் நிறைய தவறுகளெல்லாம் விட்டுருவோம் நிறைய பாவங்களெல்லாம் விட்டுருவோம் நிறைய அநியாக்கிரமங்களெல்லாம் விட்டுருவோம் ஆனால் இறுதி வரையிலும் விடுவதற்கு கடினமான ஒன்று என்ன சுயம் ஆனால் இந்த சுயத்துக்கு இனி என்ன பண்ணக்கூடாது உடன்படக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் சுயத்திலிருந்து நல்லதும் வரும் கெட்டதும் வரும் அதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய சுயத்திலிருந்து வரகிற அவ்வளோ ராங்ஸ் கிடையாது எல்லாம் ஈவில்ஸ் கிடையாது ஆனால் அதில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு சுயத்திலிருந்து வருகிற சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆண்டுடைய சிந்தனையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் இது மேட்ச் ஆகுதா இது சியூட் ஆகுதா இது பிரச்சனை இல்லையா கான்ட்ரிக் பண்ணலையா இது என்னுடைய
அப்படி தானே என்னுடைய நியாயத்தை நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டாமா ஆண்டோடைய வாய் சொல்லுது இல்லை இந்த விஷயத்தில் நீ பொறுத்து போகிறதுனால இந்த விஷயத்தை செட்டில் பண்ணலாம் ஆனால் ஏமான என்ன சொல்லுது இல்லை நாலு வார்த்தை நீ கேளு இதை இப்படி விட்டால் மறுபடி மறுபடியும் என்ன வரும் உனக்கு சிக்கல் வரும் ஆண்டோ சொல்கிறா இல்லை நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லை என்னால் பொறுமையாக இருக்க முடியாது சுயம் சொல்லுது பொறுத்து பொறுத்து போக நான் உன் தாயிலையில் மிளகு அரைப்பாங்க ஒத்துக்குதியா அப்படி கே அப்போ சுயத்து கே கேட்பட்டதா இவர் கேள்விப்பட்டதா இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலாக வரவில்லை கான்ட்ரடிக்டாக வரவில்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பக்கத்தில் நமக்கு நல்ல விதமான நியாயம் இருந்தாலும் ஆண்டோடைய பக்கத்தில் நம்ம சாருகிறோம் அலையிலையும் எனவே இனி என்ன செய்யக்கூடாது ஞானஸ்நானத்திற்குள்ளே செல்லுகிறோம் அதாவது நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வருகிற பொழுது இப்படியெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் உண்டு ஆனால் இந்த கண்டிஷன்ஸை நிறைவேற்றுவதை கவலைப்படாதீங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் என்னபிள்மெண்ட் உண்டு ஆண்டவர் உங்களிடத்திலிருந்து எந்த சுயபலம் சார்ந்த கிரியும் எதிர்பார்க்க இல்லை நீ உன்னுடைய ஓன் ஸ்ட்ரென்த்தில் இதெல்லாம் சாதிக்கணும் ஆண்டர் சொல்ல ஆண்டர் என்ன சொல்கிறாரு ஐ வில் கிவ் யூ த பவர் நான் உனக்கு பவர் கொடுக்குறேன் ஆனால் நீ ஒத்துக்கணும் இல்லையா சாரி சுயத்தை நீ என்ன செய்ய வேண்டும் நான் எதிர்க்க வேண்டும் எது யாருக்கும் இசைந்து போகாது இனி நான் சுயத்தோடு உடன்படக்கூடாது மூன்றாவதாக உலகம் இது இன்னொரு பயங்கர ஒரு ட்ரெட்ஃபுல் ஃபோர்ஸ் உலகத்தை எதிர்க்கிற ரொம்ப ரொம்ப கடினம் ஏன்னா நம்ம எங்கே வாழ்கிறோம் உலகத்தில் வாழ்கிறோம் உலக மனிதர்களோடு வாழ்கிறோம் எனவே உலகத்தை நாம் அடையாளம் காணுவதும் எது உலகம் எது உலக பிரகாரம் இதை அடையாளம் காண்பதும் கடினம் அதை எதிர்ப்பதும் கடினம் கடினமானவைகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் உங்களுக்கு வில்லிங்னஸ் இருக்குதா ஏன்னா கடினமானது எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் வந்து என்ன செய்வார் எளிதாக்குவார் என்று அதற்குரிய பவர் நமக்கு மனிதரால் கூடாதவைகள் தேவனால் கூடும் ஆனால் கூடாதவைகள் கூட வேண்டும் என்கிற ஆசை எனக்கு வேண்டும் பரிசுத்தாய் உங்கள் மேல் வருகிற பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து எனக்கு சாட்சியாக இருப்பீர்கள் எனவே இது நம்மால் கூடுமா கூடாதான்னு நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா இது உங்கள் கையில் இருக்குன்னு ஆண்டவர் சொல்லலை உனக்கு இந்த விருப்பம்தான் வேணும் இந்த விசுவாசம்தான் வேணும் மிச்சமானது நான் என்ன செய்கிறேன் இனி நான் சுயத்துக்கு உடன்பட்டு போக மாட்டேன் பாவத்துக்கு உடன்பட்டு போக மாட்டேன் உலகத்துக்கு உடன்பட்டு போக மாட்டேன் ஏனென்றால் இவர்களுக்கெல்லாம் உடன்பட்டு போனால் நான் ஏத்தோடு உடன்பட்டு போக முடியாது தேவனோடு உடன்பட்டு போக முடியாது உணர்ந்து அந்த விதமாக விரும்புகிற பொழுது அங்கே தான் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் வந்து ஒர்க் பண்ணுது அல்லையா எனவே எதையும் நீங்கள் பயப்படாதீங்க உங்களுடைய ஆற்றலில் தான் ஐயோ அதனால் சிலர் சொல்லுவாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை பிரதர் ஞான சாணம் எடுத்துக்கலான்னு தான் விரும்புகிறேன் நம்மால் நிற்க முடியாமல் போனால் அப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க எவ்வளோ வருஷமா நிற்க முடியாமல் போனால் என்ன செய்கிறது நிலைத்து நிற்க முடியுமா ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்குது எனக்குள்ள என்ன பதில் சொல்கிறீங்க என்ன சொல்ல வரோம் அப்போ ஆண்டவர் எதையோ உங்களுடைய சொந்த ஆற்றலில் நிறைவேற்றது கண்டிஷன் போடுறாரு நம்மால் முடியாமல் போனால் என்னது உதவி செய்யணும் ஆசை இருக்குது தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை என்னால் கொடுக்க முடியாமல் போனால் அப்படின்னா நம்மிடத்தில் இருக்கிற பணத்தின் அளவு நமக்கு தெரியும் முடியாமல் போனால் என்னங்கிற கேள்வி வரும் ஆனால் இப்பொழுது முடிய செய்கிறவர் யார் தேவன் தான் இல்லையா அதனால் இன்னால் நிற்க முடியுமா முடியாது ஆண்டோர் நிற்க வைப்பாருங்க ஆண்டோர் நிற்க வைப்பார் நீங்கள் நிற்கணும்னு ஆசைப்பட வேண்டியது உங்களுடைய தேவை எனவே ஞானஸ்தான சத்தியத்திற்கு பின்னால் இருக்கிற மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் என்னவென்னு சொன்னால் ஞானஸ்தானம் என்பது ஆண்டவருடைய ஏற்படுத்தி கொள்கிற நல் மனசாட்சி சார்ந்த உடன்படிக்கை இந்த உடன்படிக்கை உள்ள என்ட்ரு பண்ணால் வி மஸ்ட் பி ஃபெய்த்ஃபுல் டு தட் கவனன்ஸ் உடன்படிக்கை உண்மையாக இருக்கணும் அதற்கு உடன்படுகிற பொழுது நம்ம மனசில் ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும் ஒரு அவேர்னஸ் என்னது நான் இனி உலகத்திற்கு உடன்படக்கூடாது பாவத்துக்கு உடன்படக்கூடாது சுயத்திற்கு உடன்படக்கூடாது இந்த மூன்று காரியங்களையும் நாம் உறுதியாக சிந்தனை வைத்து செயல்படுத்துவதெல்லாம் தேவன்தான் அலே லூயா உடன்படக்கூடாது என்று என்று விரும்புவது என்னுடைய வேலை அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது ஆண்டருடைய வேலை சரியா சரி இப்பொழுது இன்னொன்று ஞானஸ்தானத்தை குறித்து இப்பொழுது இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஞானஸ்தானம் என்றால் என்ன வாட் இஸ் இட் மீன் வாசியங்கள் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் மத்தியத்தினுடைய ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசியங்கள் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் மத்தியத்தினுடைய ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசியங்கள் இப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்துக்கு கீழாயிருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுதிரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுதிரத்தினாலும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் மோசைக்கு உள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் இது என்னங்க அர்த்தம் அது மோசைக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் அது என்ன அர்த்தம் மோசைக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் மோசைக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்
they were identified with moses moses moseyod adayalapadathapatta kaaranathinaley samuthram avargalai moolgadikkavillai moseyod adayalapadathapatta kaaranathinaley avargalukku megam saatchiyaga irundathu agni stambham mega stambham la paarkrom illaya purigiratha ஞான ஸ்தானம் என்றால் என்னவென்றால் நவ் வி ஆர் ஐடென்டிஃபைடு வித் கிரைஸ்ட் என்னை யார் அடையாளம் காண மாட்டாங்க ஆனால் என்னோடு யார் இணைந்திருக்கிறாரோ அவர்களே என்ன செய்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரை பார்க்க போகிறதுக்கு நீங்கள் போகிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை அடையாளம் காணுவாங்களா காணுவாங்களா நான் எவ்வளோ தான் இந்த ஊரில் நம்ம ஃபேமஸாக இருந்தாலும் அங்கே போய் ஈடுபடாது அப்படி தான் இந்த உள்ளூர் ஆட்களெல்லாம் அங்கே போனால் அவருக்கு அடையாளமே தெரியாது ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு ராஜ்நாத் சிங்கு இல்லைன்னு சொன்னால் ஓ எம் புர்லாவா ஒரு நட்டா இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு எடியூரப்பா இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தரோடு நமக்கு தொடர்புன்னு வச்சுங்களா இவங்களோட நான் போயிட்டுருக்கிற வெளில நான் தெரியப்படுவேன் இது யார் எடியூரப்பா ஆள் இது யார் சதானந்த கவுடா ஆள் இவர் யார் நம்ம தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆள் எதுக்கு சொல்கிறேன் அவங்களோட போகிறவள அவங்கள அவருக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு அவ அவர்களே அவர்களுக்கு அவருக்கு தெரியனால என் நானும் தெரியப்படுகிறேன் புரிகிறதா இப்போ எனக்கு தனி விலாசம் எல்லாம் தேவையில்லை தனி இன்ட்ரொடக்ஷன்லாம் தேவையில்லை இவர்கள்லாம் யாருடைய ஆள் இவங்க ஆள் புரிகிறதா அதே போல தான் மோசையோடு சென்ற ஜனங்களெல்லாம் செங்கடல் வழியாக கடந்து சென்ற பொழுது அந்த செங்கடலால் அழிக்கப்படாதபடிக்கு கடந்து சென்னால் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம்னு சொன்னால் செங்கடல் வழியாக சென்ற ஜனங்களுடைய நீதியோ அவருடைய திறமை அல்ல மோசைக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருந்த தொடர்பு மோசை இடத்துல தேவன் ஒரு கோலை கொடுத்து சொல்லியிருந்தா இந்த கோலை நீட்டினா இந்த செங்கடல் பழக்கம் அது வழியாக நீ போகலாம்னு ஒவ்வொரு ஜ ஆட்களுக்கும் சொன்னாரா ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக வந்து உங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு கோல் தரேன் நீங்கள் பிளந்துட்டு போங்கன்னு சொல்ல மோசைக்கு தான் கோல் கொடுக்கப்பட்டா ஆனால் அந்த மோசையோடு இணைந்த அத்தனை பேரும் அந்த மோசையினுடைய ஐக்கியத்தினுடைய விளைவாக செங்கடலை கடந்து சென்றார்கள் இதைத்தான் நோவாவுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் நோவாவுடத்தில் தான் தேவன் பேழை கட்ட சொன்னார் இல்லையா அந்த பேழை கட்டி முடித்து இப்போ உனக்கு ஒன்று சொல்கிறோம் இந்த பேழைக்குள்ளே யார் யார் வந்து சேர்ந்துக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லோரும் என்ன செய்வோம் தே கேன் சேவ் தியர் லைஃப் ஒரு பெரிய ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது ஒரு பெரிய ஆக்கினை வருது ஒரு பெரிய தீர்ப்பு வருது தண்டனை வரப்போகுது ஆனால் நான் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் அவங்க எஸ்கேப் பார்க்குறதுக்கு என்ன அது உன்னோடு யார் யார் இணைந்து கொள்ளுகிறார்களோ அவர்கள் மீட்கப்படுவாள் இப்போது மோச யோ அதாவது இந்த நோவாவோடு நிறைய பேர் இணையில் ஒரு எட்டு பேர் தான் இணைஞ்சாங்கன்னு பைபிள் சொல்லுது அவங்க மே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் அவர்கள் கூட வந்து எதனால் காப்பாற்றப்பட்டாங்க சொல்லுங்கள் அந்த எட்டு பேர் நல்லவங்களா எட்டு பேரில் ஒரு தர நல்லவரா அதுவும் தெரியாது இதுவும் தெரியாதா அதாவது நோவாக தான் நல்லவனு பைபிள் சொல்லுது இல்லையா ஆதிகம் ஆறாம் மத்திய இதில் ஒன்பதாம் வருஷம் வாசு பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜெனரேஷனில் நோவாவை தேவன் நீதிமானாக கண்டார் நோவாவத்தை தான் நீதிமானாக கண்டார்களே நோவாவுடைய ஒய்ஃபாக கண்டாரான்னு தெரியல ஓய் நோ நோவாடைய பிள்ளைகளை கண்டார் நோவாவை நீதிமானாக கண்டு நீ ஒரு பேழை செய்ப்பா உன்னோட யார் யார் இணைகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் நான் என்ன செய்வேன் காப்பாற்றுவேன் புரிகிறதா இப்போ காப்பாற்றப்படுவது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட நீதியினால் அல்ல தனிப்பட்ட பரிசுத்தத்தினால் அல்ல தனிப்பட்ட உண்மையினால் அல்ல நோவாவிடத்தில் இருக்கின்ற நீதியினுடைய விளைவாக நோவாவுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருக்கிற தொடர்பின் விளைவாக அவர்களுக்கு இடையில் இருக்கிறதான அந்த பந்தத்தின் விளைவாக இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க தேவரை ஸ்கேப் புரியுதா அது எட்டு பேரில் எட்டாயிரம் பேர் சேர்ந்தாலும் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பான் எண்பதனாயிரம் பேர் சேர்ந்தாலும் ரட்சிக்கப்படும் அப்போ என்ன பார்க்கணும்னு சொன்னால் நோவாவுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருந்த நெருக்கத்தின் விளைவாகத்தான் நோவாவோடு இணைந்தவள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் மோசையிடத்தில் மோசையோடு சென்ற அத்தனை லட்ச மக்களும் அவர்களுக்கும் தேவனுக்கும் இருந்த தொடர்பின் அடிப்படையில் அவர்களுக்கும் மோசையோடு இருந்த தொடர்பின் அடிப்படையில் இல்லையா நாம் ஒரு நாள் மீட்கப்படுவோம் அது தேவனுக்கு நமக்கும் இருந்த தொடர்பின் அடிப்படையில் தேவகுமாரனாக இயேசுவோடு நமக்கு இருந்த தொடர்பு விளைவாக அவருக்கு நமக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டது விளைவாக இப்பொழுது தேவனுக்கு நமக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தி தேவன் நமக்கு பிதாவாக மாறுகிறார் இதை நீங்கள் பல இடத்துல பார்க்கணும் அதே விதமாக யோசுவா யோசுவோடைய காலத்தில் அந்த யோர் தான் என்ன செய்கிறாங்க கடந்து போகிறாங்க கடந்து போகிறதுக்கு தேவன் அந்த யோசுவாவோடு சொன்ன ஜனங்களோடு தனித்தனியாக யாருக்கிட்டையும் போய் உடன்படிக்கை பண்ணலை அவர்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலை இந்த யோசுவாவுக்கு தான் ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார் நீ என்ன பண்ணு மோசை எழுதி கொடுத்த நியாயப்பிரமாணத்தையெல்லாம் தியானம் பண்ணிவிட்டு அதை செய்ய கவனமாகிரு அப்பொழுது நீ உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவான்னு சொல்லி நீ பயப்படாதே கலங்காதே என்றெல்லாம் சொல்லி அவனை அவனோடு தான் ஆண்டோர் பேசினார் அந்த ஆலோசனைக்கு உட்பட்டவன் யார் யோசுவா அந்த ஆலோசனைக்கு உட்பட்ட அவனோடு இணைந்து கொண்ட எல்லாருமே ஒரு தனை கடந்தார் அபிதமாகத்தான் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து கொள்வதற்கு நாம் தனிப
மீட்கப்படுவதற்கு நாம் யாரும் தகுதி கிடையாது ஆனால் தேவகுமாரனாக இயேசு அனுப்பப்பட்டபடினாலே அவரோடு இணைக்கப்பட்ட எல்லோரும் என்ன செய்கிறார்கள் மீட்கப்படுகிறார்கள் தண்டனைக்கு தப்புகிறார்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தகுதியாகிறார்கள் மரணத்தை வெல்லுகிறார்கள் இப்போ ஞானஸ்நானம் என்றால் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்தோடு இணைவதனுடைய ஒரு அனுபவம் புரிகிறதா இப்போ நான் இயேசு கிறிஸ்தோடு இணைக்கப்படுகிற பொழுது தேவனாலே நான் எப்படி பார்க்கப்படுகிறேன் அவருக்கேற்ற விதமாக பார்க்க இப்பொழுது என்னை தனியாக பார்த்தா நான் பாவி இயேசோடு என்னை பார்த்தால் நான் பரிசுத்தவான் என்னை தனியாக பார்த்தால் நான் தண்டனைக்குரியவன் இயேசோடு இணைத்து பார்க்கப்பட்டால் மீட்கப்பட்டவன் என்னை தனியாக பார்த்தா நான் நரகத்துக்கு தான் போகணும் ஆனால் இயேசோடு இணைக்கப்பட்டால் நான் பரலவத்துக்கு போகிறேன் புரிகிறதா இப்போ எல்லாமே தேர் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் ஜீசஸ் புரிகிறதா அப்போ ஞானம் சொன்னால் என்னன்னு சொன்னால் ஏதோ நம்ம ஒரு தண்ணிக்குள்ளே இறங்குறோம் ஏறுறோம் அப்படி இல்லை Now I am united with Christ. This is the same thing that I have told you about the same thing. 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 இந்த ரோமர் ஆறாம் மத்தியத்தை நீங்கள் வாசு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் போய் எல்லாம் வாசு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஞானஸ்நான சத்தியம் ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் அப்போ ஞானஸ்நானத்தை நம்ம எடுக்கும் பொழுது என்ன சொல்லிட்டேன் நவ் ஐ ஹவ் பீன் யுனைடட் வித் கிரைஸ்ட் இதில் இருந்து என்னுடைய தகுதியின் அடிப்படையிலே எதுவும் பார்க்கப்படுவதில்லை என்னுடைய குறைவின் அடிப்படையிலோ என்னுடைய நிறைவின் அடிப்படையில் எதுவும் பார்க்கப்படுவதில்லை என்னோடு இருக்கிற இயேசுவின் அடிப்படையில் அப்போ அது அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் எப்பொழுதும் நான் இயேசுவோடு இணைந்தவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இணைந்தவனாக இருக்கும் பொழுது நான் ஆக்கணிக்கு தப்பு வைக்கப்படுகிறேன் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு தப்பு வைக்கப்படுகிறேன் தேவனுடைய பார்வையில் நான் பரிசுத்தவனாக்கப்படுகிறேன் இதைத்தான் ஒன்று கூர்த்தி ஒன்றாம் மத்தியத்தினுடைய முப்பத்தொன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவரே நம்முடைய நீதி ஹீஸ் அவர் ரைச்சியஸ்னஸ் அவரே நம்முடைய ஞானம் ஹீஸ் அவர் விஸ்டம் அவரே நம்முடைய மீட்பு ஹீஸ் அவர் ரிடம்ஷன் அவரே நம்முடைய ஹோலினஸ் அவரே நம்முடைய பரிசுத்தம் அப்போ எல்லாமே அவருடைய தான் இனி என்னிடத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தம் அவருடைய பரிசுத்தம் என்னிடத்தில் இருக்கு நீதி அவருடைய நீதி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சொல்லுங்கள் பிரதர் புரியுது புரியலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறீங்களா புரியலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் புரிய வைக்கலாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படி தானே எனவே ரெண்டு காரியங்களை மட்டும்தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வைக்க விரும்பி நிறைய சொல்லி எல்லாத்தையும் ஒன்றா மறக்கிறத விட ரெண்டு காரியத்தை ஞாபகத்தில் ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன தேவனோடு நான் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் ஒரு சடங்கு ஆனால் அனுபவம் சார்ந்த சடங்கு இந்த அனுபவம் இல்லாமல் அந்த சடங்குள்ள போகிறது அது தேவனுடைய கோபத்தை வரவழைக்கும் எனவே நான் தேவன் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டேன் இனி நான் சுயத்துக்கு உடன்பட்டு போக கூடாது பாவத்துக்கு உடன்பட்டு போகக்கூடாது உலகத்துக்கு உடன்பட்டு போகக்கூடாது அடுத்தபடியாக பார்க்கும் பொழுது நான் ஞானசான மூலமாக நவ் ஐ எம் யுனைடட் ஐ எம் அட்டாச் வித் ஜீசஸ் இப்போ நான் ஏ சூழ் இணைக்கப்பட்டு விட்டேன் இனி என்னுடைய அழகல்ல அவருடைய அழகு தான் என்னுடைய அழகு என்னுடைய நீதி அல்ல அவருடைய நீதி தான் என்னுடைய நீதி இனி என்னுடைய பரிசுத்தம் அல்ல அவருடைய பரிசுத்தம் தான் என்னை தேவன் பார்க்கும் பொழுது என்னை பார்க்கல அவர் வழியாகத்தான் நான் பார்க்கப்படுகிறேன் அவர் அவர் வழியாக நான் பார்க்கப்படுகிற பொழுது நான் அழகாக தோணுவேன் அலையிலையும் அவ்விதமாக தான் ஞானசனம் ஞானசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ரொம்ப ஒரு கிளியர் இல்லஸ்ட்ரேஷன் அதனால தான் அந்த மூழ்கி ஞானசனம் வந்து ஒரு சாரி அதாவது சிலர் சொல்லுவோம் நீ வந்து தலையில் தெளிச்சா போக மாட்டேன் மூழ்கனா தான் போகணும்னா பெந்த விவசாய திருச்சபைகளெல்லாம் பண்ண சொல்கிற விதமே வித்தியாசமானது அது அவங்க ஒரு ஒரு மூடுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஒன்று முழுசாக தண்ணிக்குள்ளே முக்கிய எழுப்புனா தான் ஆனால் உலகத்தில் நிறைய சூழல்கள் பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக மூழ்கி ஞானசனம் எடுக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கிறதில்ல பல தேசங்களுடைய வரலாறுகளும் பார்த்திங்கன்னா மணலையே அள்ளி போட்டு ஞானசனம் கொடுத்துருக்குறாங்க மணலையே வில்லியம் பூத்து பார்த்திங்கன்னா அது சால்வேஷன் ஆருமே அவங்க ஒரு கொடியை தான் இப்படி காமிப்பாங்க ஆக ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக என்ன சத்தியத்தை நாம் அறிந்து பெற்றுக்கொள்வது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் நமக்கு சமயமும் சூழ்நிலை வாய்ப்பு இருக்கிற பொழுது இந்த மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது நல்ல ஒரு இல்ல ஸ்டேஷன் எப்படின்னு சொன்னால் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு முறை முழுக்குவாங்க அது என்னான்னு புரிஞ்சுக்கல பிதா ஒரு முழுக்கு குமாரன் இன்னொரு முழுக்கு பரிசுத்த ஆவே அப்படி இல்லை ஒரே முழுக்கு போதும் உங்களுக்கு ஆசையாக தான் ரெண்டு மூணு முறை மூழ்கி மூழ்கி எழுங்க அதனால தான் என்ன தெரியும் இந்த மூணு முறை முழுகிறதுனால என்ன தரவில்ல ஒரு முறை செத்தேன் மறுபடியும் உயிர்த்த மறுபடியும் செத்தேன் மறுபடியும் உயிர்த்த மறுபடியும் செத்தேன் மறு செத்து செத்து உயிர்த்துட்டே இருப்பாங்க ஒரே சா ஒரே உயிர்த்தெழுது அலையிலையா பிதா குமாரன் பரிசை எல்லாம் ஒன்றாவே ஆகி போச்சு புரிக்கிறதா தண்ணியில் மூழ்கிட்டோம் மூழ்கினுடைய அர்த்தம் என்ன தட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் ஹீஸ் டெட் இல்லையா ஆ செத்து போயிட்டான் மறுப
இது நமக்கு வசதியும் சூழலும் வாய்ப்பும் இருக்கிறபடினால நாம் இந்த விதமாக ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு பாலைவனத்தில் நீங்கள் இருந்துங்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு சாக போகிறாரு அவர் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இவ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியா எங்கேயோ ஒரு டேங்க் இருக்கா பார்ப்போம் உன தண்ணியில் முடி ஞான சந்தனா அவர் அதுக்குள்ளே உயிரே போயிடும் அவர் ஒரு மில்ட்ரியில் இருக்கிறவராக இருக்கலாம் என்ன செய்ய முடியும் மோடு முக்கியத்துவம் கிடையாது நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னா நம்ம முடிச்சு சரி அலை இல்லையா அப்போ மூணு காரியங்களை புரிந்துக்கொடும் ஒன்று உடன்படிக்கை ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது இன்னொன்று ஏசு கிறிஸ்தோடு இணைக்கப்பட்டதனுடைய விளைவாக ஏற்படுகிற மூன்றாவதாக நான் மறித்து விட்டேன் இனி நம்ம சொல்ல வேண்டிய என்ன நான் அந்த பழைய ஆள் கிடையாது ஞானஸ்தான சடங்கு உள்ள உட்பட்ட பிறகு ஜனங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்லுகிறதான ஒரு செய்தி என்னன்னு சொன்னால் இனி என்ன பழைய ஆளை பார்க்க முடியாது அந்த பழைய சுபாவம் பழைய பழக்க வழக்கம் பழைய மனநிலை பழைய ஆசை பழைய எண்ணம் பழைய விதமான வாழ்க்கை மூலம் நீங்கள் என்னத்தை பார்க்க முடியும் நவ் ஐ மீன் நியூ கிரியேஷன் ரெண்டு குறைஞ்ச ஐந்து பதினாறு சொல்கிறது போல் நவ் ஐ மீன் கிரைஸ்ட் ஐ ஹவ் பிகம் அ நியூ கிரியேஷன் ஆல் ஓல்ட் திங்ஸ் வென்றவே நவ் எவ்ரி திங் இன் மே ஈஸ் நியூ அலே லூயா இந்த ஞானஸ்நான அனுபவம் எனவே இவ்விதமான ஒரு ஞானஸ்நான அந்த அனுபவத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாக ஞானஸ்நானம் பெற விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் அறிவிக்கலாம் கர்த்தர்தாமே உங்களை ஆசிரிப்பாராக நாம் இப்பொழுது அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம்